Hola, ¿qué tal amigos y amigas del canal? Bienvenidos de nuevo, soy Álvaro, esto es la Coa del Lagarto y hoy os voy a enseñar un smartwatch de la marca Duji, esa famosa marca de teléfonos que también hace sus pinitos con smartwatch y se trata del modelo DG Ares, un teléfono, o sea, un reloj que la verdad es que está bastante chulo, aquí lo tenéis y vamos con el vídeo. Bien, este smartwatch lo primero que vemos es que tiene un diseño un poquito particular, no es, no es un diseño que yo haya visto en otros smartwatch, antes de los que yo he probado por lo menos, es un diseño totalmente cuadrado, eso sí, la esfera de dentro es redonda, ¿vale? Así que no podemos poner una esfera cuadrada, ¿no? Son esferas redondas, especialmente diseñadas, dicen, para este reloj, pero bueno. Eh, en la aplicación tenemos un montón de esferas para cambiar y aquí en el propio teléfono creo que tenemos entre 6 o 7 esferas que ya vienen dentro, ¿no? Entonces la verdad es que está bastante bien. ¿Qué nos ofrece este reloj? Pues todo lo que nos ofrecen habitualmente este tipo de relojes, ¿no? Tenemos notificaciones, punto de pasos, monitorización de salud, eh, tenemos el ritmo cardíaco, tenemos el oxígeno en sangre, que creo que también está la presión arterial, aunque todas esas cosas, por pues, la verdad es que no me fío mucho, pero bueno, eh, tenemos un montón de deportes, pero no tiene GPS, así que vamos a tener que estar siempre yendo con el propio teléfono para usar su propio GPS si queremos unos datos exactos. Podemos... Iniciar una, una sesión de ejercicio sin el, sin el teléfono, sí, sí podemos, pero va a hacer un conteo dependiendo de nuestras pisadas, ¿no? Entonces no será muy fiable. Así que quitando todo eso, la verdad es que está bastante bien. La pantalla tiene una resolución de 360 x 360 píxeles, aunque he notado que el brillo máximo no es que sea muy allá. Entonces cuando hace sol sí que se puede ver la pantalla, pero notas como que te quedas un poco ciego, ¿no? Entonces, que sepáis que al sol pues le cuesta un poquito, luego lo demás, pues bien. A pesar de que tengo una resolución más o menos bien, yo a la hora de la verdad la noto como si tuviera menos, ¿no? Me refiero al, a lo que es la definición de las letras, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que se ve bien porque tiene una fuente de letras bastante grande y se leen los mensajes de WhatsApp y todo eso, se lee muy bien, que por cierto notifica... Eh, poquitas cosas, solamente las predefinidas Luego eso ya en el apartado de la aplicación Os lo enseño Pues bien, después de esta pequeña introducción Os enseño el reloj un poquito más de cerca Y luego os presento la aplicación Para que veáis qué puede hacer Así que vamos con ello Bien, pues aquí está el reloj como lo veis eh, Como os digo, la esfera es, O sea, lo que es el diseño es cuadrado Pero la esfera como veis es redonda eh, si deslizamos desde arriba hacia abajo, vamos a los accesos rápidos, el modo noche, el de ajustes Y luego si deslizamos hacia arriba, vemos los mensajes que hemos recibido, ¿vale? Que se pueden leer en su totalidad Luego si deslizamos hacia este lado, entramos a todo el menú del, del propio reloj Donde vamos a poder el estado, deportes, que por cierto, deportes tiene un montón Mirad tiene un montón de deportes, o sea, tiene natación, tiene béisbol, voleibol, rugby, hockey, bailar, bicicleta estática, yoga, bueno, un montón, ¿vale? Eh, luego tiene lo del el pulsómetro, tiene el oxígeno en sangre, tiene control del sueño, el tiempo, que se nos sincroniza con la propia aplicación, control de música, ¿vale? Vamos a poder controlar la música de nuestro smartwatch, eh, aquí podemos hacer otra vez a los mensajes, cronómetro, un temporizador hacia atrás, buscar el teléfono, el código QR para emparejarlo Y aquí tenemos también para cambiar la esfera, que como veis aquí ya nos vienen unas cuentas Y luego además pues podemos eh, bajar más desde la aplicación que luego os voy a enseñar Y bueno pues básicamente esto es lo que tenemos, no hay mucho más Luego aquí en más funciones lo que tenemos es el brillo que lo tengo al máximo, y aún así ya os digo que a la luz del día se me hace un poquito escaso, reiniciar y apagar. Luego además, si deslizamos para acá, pues vamos a los widgets que tenemos más de acceso rápido, ¿no? Tenemos el pulsómetro, los pasos, el oxígeno en sangre y también las horas de sueño y el tiempo, ¿vale? Control de música, todo eso lo tenemos un poquito aquí, más a mano ya en grande, sin necesidad de estar buscándolo por aquí, por el menú. Eh, solo tiene una corona que es, yo la encuentro como de plástico, se ve un poquito más, más cutre de, de material, pero bueno, no, tiene, no, no es giratoria ni nada por el estilo, lo único que sirve es para encender y apagar la pantalla, además de giro de muñeca, y luego pues también, por ejemplo, para volver al menú Home. Así que después enseñamos eh, las funciones del reloj, os voy a enseñar las funciones de la aplicación. 
Bien, la aplicación es GloryFit, ¿vale? No hace falta registrarse, aunque al principio os dice que os registréis y que deis lo podéis pasar. Lo de registrarte es para que se te queden los datos guardados el día de mañana si quieres cambiar de reloj o lo que sea, ¿no? Pero pues, yo la verdad es que nunca me registro porque pruebo muchos y, y es que paso. Pero bueno, aquí en la pantalla principal nos pone un pequeño resumen de lo que son los pasos, etc. Los registros de sueño, del oxígeno en sangre, que lo podemos poner que sea automático. Luego aquí tenemos los deportes para utilizar el GPS del propio teléfono. Y luego aquí en dispositivo entramos al menú de dispositivo, ¿vale? Tenemos ajuste de marcación, que aquí están las esferas, que vais a ver que salen unas cuantas. Aquí las tenemos. Eh, no es que haya muchas, que son 3 por 6, son 18. No, 3 por 7, 21. Ah, bueno, ahora ya carga más, me enseñaba a mí, digo, yo había visto más el otro día. <risa> ahora, ahora sí. Que apruebo tantos que al final, pero veis que hay un montón, todas son redondas, como veis. Y hay, pues, de muchos de muchos tipos de diseños, hay un montón, vamos, creo que ponía que había hasta 100, pero bueno, más o menos, ¿vale? Eh, luego, por cierto, también podemos hacer diales personalizar, ¿vale? Con una foto y aquí tenemos los que hemos subido al reloj. Eh, monitorización de frecuencia cardíaca, lo único que aquí o nos deja las 24 horas o quitarlas, ¿vale? Entonces no podemos decir que me la mida cada 30 minutos, cosa que sí se puede hacer, en el oxígeno en sangre, ¿vale? Esto debería estar al contrario, ¿no? Normalmente suele ser al contrario, pero bueno, aquí lo han hecho así. El oxígeno en sangre nos deja medirlo cada 30 minutos. La frecuencia cardíaca tiene que ser las 24 horas. El aviso de llamadas, el aviso de notificación, recordatorios de aplicación. Aquí os digo que no están todas, eh, porque aquí en más avisos de apps no nos deja elegir las que tenemos en el teléfono. Y tenemos aquí por las básicas, ¿no? Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, WhatsApp, Pinterest, en fin, redes sociales. Pero falta Telegram. Entonces, los que usamos Telegram, pues no nos notifica. Por el resto, las redes sociales están casi todas las que existen. El sedentarismo, la alarma y luego lo de levantar la mano para iluminar. Que esto además se puede programar con el modo no molestar para que por la noche no se nos encienda la pantalla. Para mí es algo imprescindible. Y que no todas las marcas tienen, pero para mí esto es imprescindible, ¿de acuerdo? Que yo por la noche, pues no se me encienda y esto no parezca una linterna en la cama. La actualización de firmware y luego aquí en configuraciones universales, pues tenemos para la dispa el disparador remoto en cuanto al dispositivo, las unidades de, de medida, buscar el teléfono, el tiempo que se nos queda la pantalla iluminada cuando giramos la pantalla, cuando giramos la muñeca, y luego el sistema de tiempo y el idioma del dispositivo que automáticamente se pone en español al sincronizarlo. Y ya está. Como veis, el reloj está bien. Lo único que, bueno, a mí me gusta más el diseño redondo de toda la vida, pero es un diseño especial. Por cierto, las correas son intercambiables y tenemos varios colores, ¿de acuerdo? Aquí podemos intercambiar. Eh, creo que son de 22 milímetros, no lo he medido. Y luego otra cosa que se me olvidó deciros es la autonomía, ¿vale? Llevo exactamente una semana con él y mirad lo que ha gastado. O sea, un pelín. Yo creo que este reloj... Llega más o menos en las 3 semanas sin usar el ritmo cardíaco 24 horas, ¿vale? Lo tengo quitado, el ritmo cardíaco solamente lo he usado puntualmente, por lo cual eh, conectado al móvil para notificaciones y mediciones y todo eso, yo creo que este reloj puede llegar a las 3 semanas fácilmente. Así que bueno, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo del Duji de Ares y nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta luego amigos.